Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening, Kevin. Good evening, welcome. How welcome, are you welcome to the class English. <laughs> good evening, teacher. Hi. Hello, good evening. I hope everybody's okay. Hold on, me just one second because I have a problem with my connections here. Tengo sueño, teacher, me siento bien cansado. Me vamos a ver durmiendo en el home. No, 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 todavía no, no me duermo todavía. <risa> <risa> ¿Niña Mari, niña Mari? niña Mari? Hola. Buenas noches. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ese que no estaba. No, aquí estoy. Eh, mire, pré présteme su abanico. Tengo calor yo también. <risa> la verdad es que sí está haciendo bastante. Pero usted está ahí en la playa. <risa> no, 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 no va a creer. <risa> <risa> okay, hello, welcome. I heard Nils saying that he was very, busy. Uh, I'm sorry, very tired today. Okay, well, actually, everyone is, right? Everyone is. Remember that on Monday, uh, it's kind of difficult to start right it's kind of difficult to start the week but um we are those kind of person that even if we are tired we uh just give the extra mile right we give the extra mile so welcome everybody to your class number 11 yay 11 can you imagine two weeks ago we were starting and now we are in the third week. We are starting the third week. Oh my goodness. This is amazing, right? This is really amazing. Aha, uh -huh. so we are going to be um, only for two more weeks in this module, okay? Only for two more weeks. A ver, <coughs> solo dos semanitas nos faltan, así que de aquí en adelante, por favor, nadie falte, ¿verdad? Hay que ponerle el mayor empuje no, ahorita no para, ajá, para finalizar, ¿verdad? Porque no se vale, porque yo la otra semana salgo semana. de vacaciones. Oh, really? <risa> ah, ok, well, uh, entonces lo vamos a ver aquí completito. Sí, pues sí, pues sí. <risa> All right, people. So today we are going to start a new topic. The topic tonight is to learn how to ask questions. All right. How to ask questions. And um, these questions have these special words, question words, WH words. So today we want to learn how to formulate question and how to use them, how to use them to request for information and also how to answer these questions, all right? How to answer these questions. A ver, aquí yo creo que no me dejarán mentir. ¿A quiénes les ha pasado que de repente les preguntan algo en inglés y se quedan así como... Eh, ay, Uh, 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 ¿verdad? Y, y no destrabamos una respuesta. Pues hoy vamos a ver, eh, no es fórmula mágica, ¿ok? No es fórmula mágica, pero vamos a ir acostumbrándonos a que cuando nos pregunten, ahora sí vamos a saber cómo contestar, ¿ok? Hemos visto hasta este momento preguntas directas con be y con do y con das, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a aprender con las 
palabras de pregunta. Estos, eh, estas palabras de pregunta son importantes porque eh, cuando usted las utiliza, las usa para pedir información específica, ¿verdad? Una información eh, real y específica. Esto se da en cualquier contexto, ¿verdad? Porque desde que nos conocemos con alguien, desde ese momento, ¿qué hacemos? Preguntar, ¿verdad? La verdad es que el ser humano es bien preguntón. Siempre estamos. ¿Y qué tal estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y dónde vivís? ¿Y cuántos hijos tenés? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Al revés, ¿verdad? Soltera, soltero. Entonces, siempre. Por eso siempre estamos queriendo conocer alguna información. This is why it becomes important. Por eso se vuelve sumamente importante cómo hacer preguntas y cómo responder. Okay? Cómo responder las preguntas. Usualmente decimos, ay, sí, pero es que a veces me preguntan y, y no sé cómo, qué, qué decir, ¿verdad? Y cuando ya le arman la respuesta y se la preguntan directamente, usted, oh, yes, yes. Ah, no, 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 no. Sí sabía, sí sabía el vocabulario, ¿sí o no? Y entonces ya se da cuenta usted de que lo único que le falta es armar su respuesta. ¿Ok? So this is why we are going to start today um, with some feedback. Vamos a empezar con un poco de feedback. Vamos a ir un poquito atrás en la semana anterior para recordar un poquito las preguntas directas, ¿sí? Las preguntas directas nos ayudan muchas veces como para cuando la persona no sabe cómo contestar, ¿verdad? Y le podemos hacer una pregunta directa sobre la misma pregunta que ya le habíamos hecho. También una pregunta de mantenimiento de la conversación, ¿verdad? Una forward question. También nos sirve una pregunta directa en ese momento. Uh, <coughs> bien. Introduzcamos entonces oficialmente la clase el día de hoy. Let's introduce the class today. Uh, remember that today we are starting the new unit. The new unit is unit three. Okay, where do you work? Where do you work? All right. Where do you work? So, where do you work? This is the topic for the whole unit, okay? We usually work in the city we live, or maybe we work in a different city, and we have to travel from one city to another city, okay? And we use transportation. We use any mean of transportation, and we have some habits, too, okay? So, in order to, um, <clears throat> in order to um, make this feedback, we are going to find some mistakes here, okay? Vamos a encontrar los errores que hayan en, este, en estas oraciones, ¿sí? Aquí vamos a ver los errores. Y media vez encontramos un error, decimos cómo sería la oración correcta o la pregunta correcta. Uh, do, you, do you like basketball? He mm -hmm. likes pizza. She does. Yes, yes. Uh -huh. on the service bus. She does her homework on the service bus. Like. 
Mm -hmm. The film finishes at eight. I'm sorry. Is it more like basketball? Mm -hmm. He likes he eat like eat pizza. pizza. He likes it. Eat pizza. <clears throat> One second. He likes it. Nicole, anda beso ahí arriba. I apologize. It was an interruption. It was important. I'm sorry. Okay, it says likes <coughs> eating. Bien. Cuando eating. tenemos el verbo like, el verbo like, el verbo love, el verbo hate, odiar, amar, y que eh, nos gusta algo, vamos, cuando expresamos nuestros gustos y las cosas que no nos gustan, las expresamos de esta manera. Ponemos el verbo de acuerdo al sujeto, pero el verbo que sigue o la acción la vamos a decir en ING. Esta es una norma eh, eh, de gramática, ¿verdad? Para cuando usamos este verbo, el verbo love, el verbo hate, usamos ING verb form after, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pregunto qué les gusta hacer, yo le tendría que decir what do you like doing in your free time, for example. ¿Okay? Necesito poner el ING. Esto hay que aprenderlo, ¿verdad? Aquí no es el por qué, es el cómo, ¿ok? No, no preguntar por qué, sino preguntar cómo se dice, ¿ok? Bien, vamos a ver. He likes eating pizza. Ok, <clears throat> next. She does her homework on the service bus. Exactly. Y entonces, ¿cuáles son los errores? Do. Do. He. he is. Ajá, porque he is es para el. hombre. Para um, él. Uh -huh. el. Uh -huh. Okay. El que la pensó cambiando el she estaría bien también, ¿verdad? Cambiando she por he también quedaría bien. Ok, vamos a ver la siguiente. Finish. The films. Finish at a. The film. Finishes at a. Uh -huh. Acá dice finishes, pero estamos bien. Films. Falta la e. Ah, letter E is missing, right? Letter E is missing. Uh, finishes at eight. Correct. Mm -hmm. In British mm -hmm. English, we say the film. All right. <clears throat> In American English, we say the movie. All right. The movie finishes at eight or the film finishes at eight, depending on the region. Okay. Next. <clears throat> My friend go on holiday to New York. Okay, my friends, 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 my friends go on holiday, on holiday to New York. All right, good. Next, she carries, but the letter E 
um, also is missing. Mm -hmm. So, will it be like this? Here it is. No. No. And I then? Change the letter Y mm -hmm. for the another. For the letter I. I. Mm -hmm. Yes. And add E S S. Very yes. good. Mm -hmm. She carries <clears throat> her little sister into the car in the morning. Okay, next. Nicole Hillman acts, I think that the letter E is not, um, is not necessary. Okay, so we have to drop letter E, right? Mm -hmm. Acts. Uh, in a lot of film. Next. They play. They play. play. They play in the garden play. at the break. Uh, layers, no. Mm -hmm. in the exactly. Mm -hmm. <clears throat> the spelling of play is P L A Y because we are talking about plural, right? Plural yeah. subject. Mm -hmm. Okay, the last one. For <clears throat> teacher. Talk very clearly, clearly. Mm -hmm. Or the teacher takes without. Talk, oh, no. talk very clearly. Talk. Oh, talk. Yeah. Uh -huh. Talks. Uh huh. Talks without e. Exactly. Talks. Very clearly. Yes, our teacher talks without the letter E. We drop the letter E and uh, very clearly, right? Our teacher talks very clearly. So we have to be careful the way we spell the words and the order of the words too, right? So now just let tell me. <clears throat> Hello? Uh, does someone have a question? No questions? No. All right, then let's write some uh, questions using do and does, okay? With call clients on Fridays, for example. Mm -hmm. Do you? You call clients on Friday. Mm -hmm. Do you cl call clients on Friday? Mm -hmm. <clears throat> exactly. Ahora, si preguntamos que él o ella, ¿cómo sería la pregunta? That's he, that's that's he call clients on Friday. On Friday. Mm -hmm. And oh, that she called clients on Friday. Exactly. Mm -hmm. We can say he or she. Exactly. Thank you. Next, attend meetings. Let's do a question with attend meetings. <clears throat> do you attend meetings every day? Okay. And for the third person? Does she attend a meeting? Mm -hmm. Everything. Okay, what about send emails every morning? Do you? Mm -hmm. 
you send emails every morning morning mm-hmm. for the third person does he send an email every morning okay answer the phone Do you answer answer the phone um, in your job? Do you do you okay and in the third person? Does she does she answer the phone in your in, in her job? Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Write a daily report. <laughs> Do you write a daily report? And for a third person? Um... <clears throat> She writes a daily report. Okay, there you are. Now, remember that you did this on the platform. Algunos sí les ha de haber quedado el tiempo para poder hacerlo en la plataforma. Así que vamos a ir a hacerles sus preguntas, ¿verdad? Sus preguntas las van a ir a hacer ahorita ahí al... Breakout room. <coughs> okay, por ahí tenemos las respuestas, por ejemplo, de Wendy, de Stephanie, de... <coughs> de Carla solo Carla hizo las preguntas eh, los demás quizás siguieron la indicación exacto, tienen toda la razón porque eh, 
le preguntamos, o sea, teníamos que nada más hacer las preguntas para venir a preguntárselas acá a nuestros compañeros, ¿ok? Uh -huh. Vamos a ver. Entonces vamos a tomar ese tiempo así. Ahorita que voy a llamar la asistencia, todos pensando en las preguntas que le pudieran hacer a su compañero de clase acerca de su rutina diaria. ¿Ok? Eso era la tarea. Entonces, ahorita, en lo que yo estoy tomando la asistencia, usted está creando sus preguntas. Ahorita ya hicimos algunas, ¿verdad? Ya hicimos algunas y ustedes pueden tomar de esas, de esas mismas pueden preguntar también, ¿verdad? <ríe> la idea es que usted le pregunte qué hace, a qué hora lo hace, más o menos, como eh, para ir armando una... Eh, un párrafo, ¿verdad? Porque después, cuando regresemos acá, ustedes lo que van a hacer es, después en el breakout room se las van a ir a preguntar. Cuando regresen del breakout room, ustedes me van a contar la rutina de su compañero con quien estuvieron, ¿ok? Bien. All right, people. Remember the uh, requirements from Insaforb at uh, the time of roll calling? So please, turn your camera on, and when I call your name, you should say present, okay? You have to say present. So, <clears throat> Adela Mendoza de Palacios, todos creando sus preguntas que le van a hacer a su compañero, ¿verdad? Adela Mendoza de Palacios, No está, Miss Adela. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Hey, Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Present. Ok. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. Semisael Flores Fuentes. Present, teacher. Ok. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present, teacher. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Reina Isabela Costa Díaz. Present. Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Ok, Wendy Beatriz Campos Mancía. Miss Wendy. Present, teacher. Vicky Esmeralda López de Escobar. Miss oh, Vicky. Present. Ok, Jacqueline Espet Amaya Guevara. Present. Ok. Present. Bueno. All right. Thank you, Jacqueline. Bien, vamos a ver. Don Lucio, ¿qué preguntas le haría usted a su compañero para conocer su rutina de trabajo? Vamos. For example, what's your name? Then, what do you do? What do you do in your work? Mm -hmm. How often? Do you do 
this activity. Um, do you like your home, uh, your, your job? Okay, great. Actually, to ask, the, those are really great questions. Very good questions. They are very advanced, okay? They are very advanced. And this very moment, maybe we have learned just to ask for some activities, specific activities. For example, I will ask you, uh, do you assist customers? Uh, do you arrive late? To your work do you arrive early to your work do you work from monday to friday okay do you work on weekends bien vamos a, a preguntar con el vocabulario que hemos aprendido hasta este momento okay vamos a ver maria vladimir que preguntas le haría a su compañero o compañera What do you do? Uh -huh. este, luego, es que no las he formulado, solo las tengo, pero en español. Mm, hay que formularlas uh, en inglés siguiendo la fórmula, ¿verdad? La estructura. Sí, sí tendría <coughs> que hacerlas. Uh -huh. Hay que hacerlas, hay que hacerlas. Vamos a ver, Don Henry Rodrigo, ¿qué preguntas le haría? What questions would you do to your classmate to know about the daily routine? Y una tal vez sería, eh, do you wake up mm -hmm. at 7 a.m. every day? Good. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, otra sería what time do you come uh -huh. come home oh great uh -huh. come back sería come back home regresar verdad come back uh -huh. okay. ok solo esa tengo teacher ok uh -huh. pero están muy buenas continue continue formulating these kind of Uh, questions. Okay. Vamos a ver. Escuchemos Ana Gabriela. What questions would you do to a classmate? And then Milagro, okay? There we go. Uh, the first question is what do you do? Mm -hmm. um, Sorry. What time you eat? What time eat your lunch? Ok, y está muy, bastante, eh, más o menos formulada, ¿verdad? Porque eh, <ríe> okay. acordémonos de usar el, el auxiliar. No hemos visto preguntas con what time. Vamos a dedicar toda una clase a esa pregunta. Pero en general diríamos what time do you eat lunch? Y para no complicar mucho, digamos, when do you eat lunch? Así no, no hora específica, ¿verdad? When do you eat lunch, right? Ajá. Y eso lo vamos a ver más adelantito, pero, ok. La idea de este ejercicio es que practiquemos las preguntas con do y con das, ¿ok? Que son preguntas directas. Por ejemplo, yo le podría preguntar, do you wake up early every day? Do you leave work late? Do you work on Sundays? Do you start work at 8 a.m.? Ok. A ver, todos formulando. Estos son ejemplos de actividades, ¿verdad? Que podemos preguntar como para conocer la rutina de la persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto, do you play soccer? Mm, me va a decir, no, I don't, right? I play basketball, for example. Ya conocí algo, ¿sí? Eh, estas que hicimos fue es, estas son parte de la clase en donde hablábamos de una tercera persona pero nosotros para preguntarle a alguien tenemos que hacer preguntas de esta manera sí para preguntarle directo a alguien de tú a tú face to face verdad entonces estas son las respuestas yes I do no I don't y aquí mismo si mi, mi respuesta es no, I don't. 
digo lo que sí, ¿ok? Por ejemplo, I sell the product. ¿Ok? Do you assist customers? No, I sell the products. Or I collect the money, por ejemplo. Si yo digo no, I don't. Digo lo que yo sí hago, ¿sí? No hago eso, pero hago otra cosa. ¿Qué cosa hago? I collect the money. O sea que soy cajero, ¿verdad? No voy a hacer de atención al cliente, pero soy cajero, ¿ok? Y así sucesivamente. Esto es lo que estamos practicando y lo que queremos hacer para poder mantener una conversación con alguien, ¿ok? Acerca de su rutina diaria. ¿Estamos bien? Por ejemplo, usted le puede preguntar a alguien, ¿Do you eat pupusas for breakfast? ¿Comes pupusas para el desayuno? Y me va a decir, yes, I do, right? Yes, Or I no, I day. don't. Okay, you see? Yes, I do every day three cheese pupusas. Oh, three chicharrón pupusas, right? <laughs> Pork skin. Pork skin pupusas. Mm -hmm. So now we are going to go to the breakup rooms, okay? Eh, <clears throat> les voy a copiar quizás, a ver. ¿Cómo hago para copiar solo esto? Esta les voy a copiar. Y se los vamos a mandar acá para que tengan idea de qué van a ir a hacer allá. ¿Estamos entendidos qué es lo que vamos a hacer en el breakout room? Es para que allá no lleguemos. Ajá. Es para que no lleguemos allá. Mire, usted entendió. Yo no he entendido nada. A ver qué vamos a hacer, vea. No. Vamos ya bien entendidos lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir a platicar con nuestro compañero acerca de su rutina diaria, haciéndole preguntas y su compañero respondiendo. ¿Qué vamos a usar? Preguntas directas. Do you, Tonzo? Do you, something, something? Y la respuesta sería, yes, I do. No, I don't. I, mm -hmm, mm -hmm. all right? <clears throat> Got it? Questions? Miss. Tell me, Wendy. Uh -huh. Tell me, Kevin. Entonces, no podría preguntarle, what are, what are your work hours? Working hours. Eh, no, no hemos aprendido todavía a formular ese tipo de preguntas. Ahorita estamos nada más con las preguntas que hemos aprendido a formular o que yo les, uh, les he mostrado acá, ¿verdad? Para no estar en desventaja a su compañero que no sabe esa fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Las okay. cuestiones. Ajá. Dígame, Wendy. Vamos a preguntar el nombre, la edad. Ah, esa es personal information. Uh -huh. Sí, claro, puede preguntar esas cosas, pero lo que estamos queriendo conocer es la rutina, ¿ok? La rutina okay. de su compañero, exacto. Las actividades diarias que hace, daily activities. Tell me, Mari. Este, bueno, no podemos hacer preguntas que estén relacionadas con, el, con un tiempo. Por, de, por, por decirle a qué horas desayuna, no se puede preguntar, ¿verdad? ¿Cómo no? Si no Yo tenés... no digo que no. Yo no digo que no. Es más, esa es una pregunta que ya muchos manejan, pero puede ser que haya compañeros suyos que todavía no conocen esas preguntas, ¿verdad? Pero, pero... se podría ser más, más claro. específica. Claro. Y claro. si sí. sí. podría ser, do you eat la lunch at... Eh, ah. Perfect. Good, ah, yes. Yes, yes, correct. Ajá. Son preguntas directas de confirmación. No estamos todavía en las WH. Esas las vamos a ver cuando ya regresemos. ¿Ok? All right. Estamos entendidos todos. No nos podemos ir hasta que todos me digan, yes, teacher. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, there we go. Yes. Va ok, vamos a ir entonces a platicar un poquito, ¿sí? Y usted descósase ahí, ¿verdad? Pre questions and answers. Questions and answers.
Hola. Hola, hola. Ve, yo, Hola, por ejemplo, ¿cómo yo que tenía, estás? tenía formulada una, pero eh, como ahorita nos acaban de decir que es una pregunta directa, no porque yo lo tenía como, por ejemplo, Kevin, why time, why time do you live and work? Pero como dice ella, que tiene que ser una pregunta directa que tiene que ser do, sería entonces, do you try, eh, do you live in work? ¿Verdad? Tendría que quitarle el what. Do you live in... Ajá. Do, do, do you, you in... time, do you, ¿cómo es? Permítame, permítame. La pregunta estaba, what time do you live in work? ¿A qué hora sales de trabajar? Sería... Ajá. Yeah. ¿Verdad? Como te dije que ser directa sería... Do you like time work? Creo. Do you, do you like? No, es que no es de te gusta, sino que a qué hora sales de trabajar. Sería o sea, do... decir la hora, ¿verdad? Ajá, ¿qué hora? Por ejemplo, que me diga a las 5 p.m., eh, 6 p.m., no sé. Okay. Pero no sé, pero no sé cómo, arregl cómo arreglarla porque ya no sería what time, sino que, o oh, si sí, siempre ya, do you time living work? Ahí no sé, estoy perdida. ¿Cómo arreglarla? Ahorita vemos. Ok. Sería, ¿a qué hora salgo de trabajar, verdad? Sí. Sería como, what time do you leave work? Correcto, así lo tenía ya formulado. Por ejemplo, ya la tenía Liz y le, y le había puesto, Kevin, what time do you leave work? Así estaba, pero no sé si como ella dice que tiene que ser directo, tengo que mover el do adelante o así está bien. Así está bien, pero... Y... ¿Verdad que sí? Ah, más ¿verdad? que me confundí. <ríe> Sales, podría ser, digamos, sale a estar de trabajar, algo así, para. Y um, así sería. Check the chat. El, el trabajo. Do you leave work late? Así se, ah, ok, se, se escucha mejor. Ajá, entonces sería... Do you live? Work late. Work late. Mm -hmm. Ok. You live work right. Okay. <laughs> Vaya, mis preguntas son What do you do? Henry, what, what do, do you do? Es mm -hmm. the, the first question. Okay. ¿Cómo? Es, esa es la primera pregunta. Sí, sí. Um, okay. Um, I work at Alcaldía de Olofilda. Okay. I work in the school. Okay. Um, the teacher escribió, creo. ¿Cómo uh -huh. sería la respuesta? 
how my ah. answer um, could be am I, I am, I am a a, uh -huh. mm. I am a human resources assistant. Assistant. Resource assistant. Yes. Entonces, Henry, este sería teacher. Sí, I am a teacher. Why I teach math. A hear person. A hear person. La segunda sería, do you serve me client? En mi caso serían, um, no, I don't. Could you repeat the, the question? Do you serve me client? Um, no, I don't. La tercera sería, do you have documents and order? No. ¿Cómo se pronuncia? In, no, a, a order. Do you do uh -huh. Do you? Do you have um, the teacher is writing the the correct okay. question okay. and answers. Ah, al revés. Do you order documents? Mm, do you order uh -huh. documents? Order. ¿Qué significa? Order. I have only two questions. The first one is, uh, do you have a breakfast with your family? Or do you no, I eat don't. breakfast? No, Hello. No, I don't. <laughs> I have a lunch. Yeah. Breakfast. Ah, I have a breakfast uh, with my partners. Um, at home. No, compañero, ¿cómo es? Lo olvido. Um, no. Yes, partners. Yeah. Okay. Partners at work. Parents. 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 Uh -huh. Parents. Uh -huh. Parents. 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 What about you, Ingrid? Um, no, 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 I don't. Uh, is he? No. Uh -huh. No. No desayuna con su familia. No. Solita. No. El trabajo también igual que Henry. Ah, um, okay. Sí. I don't have breakfast at work. I don't have breakfast at work. Um, Yo creo que casi nadie se con la familia. Um, the second question is, uh, do you cook every day? Yes, cook. Cocinar? No, I don't. Ah, yes. 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 Because uh, no, I don't. I <laughs> No, I don't. Cook es cocinar. Y cook es C O O. K-O-P. C-O-O. 
Um, another question. My wife called. <laughs> teacher in the chat. <laughs> Um, uh, do you do exercise? No. Solo que con la boca, porque no mastico nada. Yes, I do. Oh. Bueno. <laughs> okay. Eh, sería, yes, I do. I... Play soccer in the afternoon. Uh, every day. Every day. Oh. Oh, in the week. After. Okay. Lunes a viernes, no sé cómo. Teacher. Week. Uh, sí, de lunes a viernes. Porque in the week, tal vez se puede. Uh, week se tomaría como todas las semanas. Mm -hmm. uh, from Monday to Friday. Ah, uh, from Monday to Friday. Mm -hmm. No sé si cuenta como exercise. Mm -hmm. Yes, could be. Ok. Yes, it does. Quería para decir, este, tú sientes mucho calor o hace mucho calor, no sé cómo. Uh -huh. Do you mean, no. do you have, do you know? Do you have a... Do you, this, do you feel hot? <laughs> Así me traduce. Okay. You say this, are you very hot? Pero ahí no ocupamos el verbo do, teacher. No, quiero ver. ¿Qué me dice a mí acá? Porque okay. sí está haciendo mucho calor. Sí. Sí, es que es otro tipo de, de pregunta. Sí, quiero ver cómo sería. Exactly. You are hot. <laughs> Welcome, Daniel. <laughs> you are Thank hot. You. Thank you. Yes, I hot. Viene un bajo grande por no levantarme. Mucho calor, verdad? Está haciendo calor. Sí. Está está fuerte. Sí, you are está... hot, Sería, you uh -huh. are, you are hot. I am hot. <ríe> ¿Qué otra pregunta hicieron? Eh... Queríamos formular esa de, de que hace mucho calor. Sí. Ah, ¿cómo lo pusieron ahí? Es mucho. No, pero dice no. la teacher que se ocupa... Ah, el, ver, el verbo vi. Ah, no aplico por lo que es, estamos. Ajá, no aplico, es otro ah, tipo de pro. Vaya, este, deporte me dijo, a favor y sport, class English. Do you work on Sunday? Me dijo, Wendy, si trabajo domingo, ¿verdad? Ah, no, eh, ya le digo. Sería, do you. What do you do on weekends? Oh, I am, I am going to the beach, a la playa. Do you play sport? Oh, is a teacher. 
Do you play sport? Dice la teacher que la pregunta. Do you play sport? ¿Qué deporte juegas? Sí. I am play, I play soccer. No, no practicas de oh, I am a play ping pong. Ping pong. Go to... <laughs> I we go, go to the beach. beach, beach, we, uh, beach. Go to the beach. Okay. Okay. Yes, I do. Uh, yes, I do. Was it? Yes, I do. I, I play, play soccer. So. Mm -hmm. uh -huh. I play soccer. And... Sí. Con ese calor, ¿verdad? Sí. Oh, otra pregunta. Do you arrive work early? Dice que llegas al trabajo temprano, ¿verdad? Mm -hmm. O llegas al trabajo tarde. What is question? Ahí en el chat está habiendo preguntas, la teacher. Do you ah, eat breakfast you at eat home? Ah, buenas preguntas. Sí. Ah, bueno, We have lunch in the office. Lunch and almuerzo. Mm -hmm. yeah. Do you already work early, Daniel mm -hmm. and Mario? Do you already work early? Uh, yes, I do. Mario? Yes, I do. Uh, sí. Yes, I do. Yes, I do. Mm -hmm. Yo también. Mm -hmm. eh, yes, I do. do you have lunch in the office, Daniel and Mari? Lunch in the office? Mm -hmm. Yes, I do. I am Hawaii. See? Young person trabajo. I love I. No, I don't. No. <laughs> ¿Usted no? No. No. No, 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 no trabajo. No. Oh. Hasta la cena, hasta la casa. No, en la oficina no, o sea, salgo a la cafetería. Sal. En la oficina, ah, no. es de campo. Ah. Ajá. Sí, está bien. Okay. Eh, do you eat break, breakfast at home, Daniel and Mario? ¿Cómo es a veces? Oh, do you a veces. eat breakfast at home? ¿Desayunas yes. en casa? Mm. Sometimes, sometimes, de vez en cuando. Sí. Sometimes. Igual, igual. Sometimes. 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 En yes. mí, no, no, no. No, la, okay. en la, afuera. Afuera, so. in the cafeteria. Mm -hmm. Ok, a ver. Otra, aquí va otra. Do you eat? Do you eat the, do you eat diner after your English class? Mm -hmm. Me? No. ¿Cómo era la pregunta? Do you eat diner after your English mm -hmm. class? After it is... Después. Uh, dinner. Dinner. After... Dinner. No, dinner. I, I, I don't. don't. Uh, Before. No, I don't. Before. I eat dinner before the class. Uh, I before eat the class. Uh, do you do you take a? Yeah. Oh. 
Laura doesn't work on the weekend. Ajá, sí. Sunday, sorry. Weekend. On Sunday. Saturday. Punta Laura doesn't go to the chore. Doesn't. Sunday. The weekend. Laura doesn't have the fin de semana. You go to the chore. The Sunday. Yes. I do. Do you a uh, teacher? Yes. Yes. Que no trabajaba el fin de semana, dijo, ¿verdad? No, I don't know. Ah, ya. Yeah. Okay. Do you finish to work at 8 p.m.? I don't know. No, I don't. I don't, I don't finish to work. Thank you. No, I don't. No, I don't. Luego me faltan. Finish work. Así me falta. Finish work. Finish work at 5.30, dijo. 5.30. Yes. Ajá. Es que estoy armando ahorita. Isla, bien, she does. She does the teacher in the world. Finish at 5 5:30 p.m. On yes, sí. Dozen weekend. No trabaja el fin de semana. Ahí está. Ya tengo más. Sí, sí, sí así sería. Y a. Uh, uh, a Jesse yo le escribí, no sé si lo escribí bien, pero. Y Jesse, y Rap, Sip, y Sip, I am. I have dinner proposals. Yes, I do. I don't, I don't conduction a work. No sé si está bien ahí, Dino conduce para ir al trabajo. Is a manager, a logic manager. She go to the weekend is play soccer, my brother. Lo que le logré captar de las actividades que vio. <risa> que esté bien estructurado, no sé, pero vamos a ver aquí, me equivoqué, creo. Is logistics. Is logistics. Manager, rectifica. Ay, ¿cómo va para verlo? Sí. ¿A quién le gustaba la pizza? Eh, a a yes, yes. No Laura, la toca, ¿eh? Ay, no Laura. Yes. Sam, vamos a ver. ¿Quién es? Ah, es... Oh, is, 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 no big time. Creo que sí, vea, ya. ahorita lo debemos de compartir para ver si lo tenemos bien y a corregir.
Yo dije la teacher se durmió. No, the thing is that I was checking some groups. I didn't have enough time to go to all the groups, but I was watching over. Yeah. It was very interesting to see you speaking. Now you manage a little more, right? You manage a little more the vocabulary. At least when you read it, you can say it. That's great. That's really great. Okay, people, let's listen then to some of you. Okay, vamos a escoger algunos de ustedes para que nos cuenten lo que hace su compañero o compañera cada día. Okay, sus hábitos, su daily routine. All right, vamos a ver. Let's start. One second. I don't know if it is asking to you what's your language. Is it Zoom asking you? ¿Le está preguntando Zoom algo a ustedes? No. 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 Entonces, permítanme que me está preguntando a mí. Vamos a ver. English, 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 English. It doesn't say English. <clears throat> Hungarian. Yeah, here it is. English. Okay, let's say it. Yeah, because it says English. All right, people. So now we want to listen to some of you uh, talking about your your classmates daily routine so let's start by maricela maricela talk to us about one of your partners uh let me check let me check mm -mm -mm. maricela you were working with ingrid and henry okay so yes. tell me about ingrid um what does she do? I have to read the question first. I uh, know. Just talk to us about her daily routine. For example, she gets up at, she likes to eat these, or she <laughs> arrives work at, you know? Mm -hmm. Um. Okay. Um. She has breakfast at work. Um. She doesn't cook every day. And she doesn't do exercise. Okay. And I don't do more. <laughs> okay, but that's great. Thank you very much, Maricela. Now, Henry, okay. talk to us about Maricela's daily routine. Maricela. Serían las respuestas, teacher, o... Exactly. No mm -hmm. Yes, the answers. Así como que nos está contando, ¿verdad? No, es que fíjense que ella esto, ella el otro, ella aquí, ella allá. Eh, Marisela, she... She go to the... Um, She go to the bed late. Uh, she she doesn't wake up early that Sunday. Mm -hmm. And. Uh, she doesn't study English the Saturday. Mm 
Ok, she goes to bed late. Y she doesn't study English on Saturday. Ok, yes. Eh, no decimos the Saturday or the Sunday. Siempre decimos on. On Saturday, on, on Sunday. Y cualquier día de la semana decimos on. Y ahí ya sería, la traducción nuestra sería el sábado, el domingo. Pero en inglés no decimos ese the. Decimos on. Ok. Ok. All right. Thank you, Henry. Thank you very much. Now, let's listen to Wendy. Okay. Wendy Beatriz, please talk to us about, um, let me check, about Daniel's routine. What's Daniel's routine? Um, what's Daniel? He is a tender client. He is a take a shower every day. He is a he is a, a brush thief every day. Uh, she ha make a coffee. She brushes teeth every day. He brushes his teeth every day. Mm -hmm. And he is a drink a coffee in the office. He drinks coffee in the office every day. Mm -hmm. Ok, no vamos a meter el verbo to be cuando tenemos que decir otro verbo. No puedo decir, he is a drink coffee. No existe eso. Vamos a decir, he drinks coffee. ¿Ok? Porque si no estamos diciendo, él es, él es un tomar café. No hace sentido, ¿verdad? Entonces decimos, he drinks coffee. Él toma café. ¿Right? ¿Ok? Siempre sigamos mm -hmm. el orden gramatical. Subject, verb, complement. All right. Thank you very much, Wendy. Thank you. Now, Mario Vladimir, please talk to us about Wendy's routine. What's Wendy's routine? Este, Wendy has breakfast outside. Uh, outside the house mm -hmm. uh, Wendy <coughs> does washes the clothes on weekends mm -hmm. wash wash no says wash or wash mm -hmm. again uh, Wendy, Wendy. uh huh does wash the clothes. Ah, ok. Ahí podemos decir dos cosas, ok. Wash the clothes es una actividad, ¿sí? Mm -hmm. Pero conocemos esa actividad con un nombre específico. Es do laundry. Entonces, ah, Wendy ajá. does laundry. Laundry, mm -hmm. ajá, esa. Does laundry y dice en qué momento, ¿verdad? En qué día. On weekends, mm. you said, right? On weekends. Mm. Okay, on weekends. So Wendy does laundry on weekends. Okay. Yes. Mm -hmm. Quiero ver qué más hace. <laughs> yeah. Ah, también este Wendy. Eh, I... Entrar, ¿cómo se dice? Enter. Enter your work at 7, 7 a.m. Ah, ok. Ahí tenemos una actividad, ok. Wendy starts working, start, start. Uh -huh. working at 7 a.m. 
Esa la vimos unos días atrás, ¿ok? When they start working, starts. Ahí se me fue sin la S. Starts working at 7 a.m. Okay. ¿Ok? Uh -huh. eh, normalmente no decimos entro a trabajar en inglés. Decimos empiezo a trabajar Exacto. o comienzo. Okay. Exacto. Mm -hmm. Ese es el tiempo que ellos cuentan. Entonces no decimos entro, ¿verdad? Sí puedo decir llego a las 7 o llega a las 7, pero no, ajá, exacto, or get, arrive or get, uh -huh. y no se dice entro a trabajar, se dice start, ok, mm -hmm. es okay. la diferencia por ahí, por eso es que aprendemos el vocabulario jóvenes, ok, por eso aprendemos el, el vocabulario como el que estábamos viendo, y una de las recomendaciones que yo siempre hago es que a la hora de la hora que ustedes les toca armar una idea, usen el vocabulario que hemos visto, ¿ok? Porque si ustedes se van a decir, ¿y cómo se dice tal cosa? Algo que no hemos visto, pero que, eh, pero que tenemos algo similar acá, ¿ok? Porque esta es la manera correcta de decirlo, yo creo que deben usar este vocabulario, ¿ok? Esto es para todos. Siempre hay que usar el vocabulario de clase para que podamos expresar la idea concreta, ¿ok? La idea concreta. Si yo lo traduzco, si yo lo traduzco en un diccionario, en línea, lo que sea, no me va a pegar con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no nos van a entender, no nos van a comprender. No nos vamos a dar a comprender. Bien. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Is there any question? ¿No questions? Ok, dos observaciones nada más. Cuando uno pregunta las cosas que alguien hace, por ejemplo, en español, lo mismo sucedería que nosotros llegamos y no les... ¿Y vos a qué horas te acostás? Uh, ¿Y a qué horas empezás a trabajar? No, primero preguntamos a qué horas comienzas a trabajar y después preguntamos... Ya de último decimos a qué horas te acostás. Ok, eso es como en un orden cronológico. Esa es una observación. Siempre las rutinas se dicen en orden cronológico. No comienzo con el final del día, comienzo con el principio del día. In the morning. Okay? I wake up, I get up, I take a shower, I eat breakfast, etc. Uh, <clears throat> la segunda observación. Siempre que vamos a dar una respuesta, elaboremos nuestra respuesta con un sujeto, un verbo y un complemento. No nos salgamos de ahí. Si nos salimos de ahí, se nos desordenan las palabras y ya no dijimos la idea que correspondía. Entonces, el orden siempre. Una pregunta, ¿ok? Por ejemplo, um, <coughs> a ver, una de las que tengo aquí arriba. Mm, do you go to church on Sunday? Esa creo que la hizo Carla, de ahí se la agarré. Do you go to church on Sunday? Podríamos decir, do you go to church? Y suena bien también. Do you go to church on Sunday? La respuesta, armemos una respuesta. Yes, yes I do. I do. I go to Miralvalle, for example. Miralvalle City o Colonia, right? But, for example, do you go to church on Sunday? No, I don't. Okay, no, I don't. I go out with my family. Okay? Doy una respuesta con subject, verb, complement. Okay? Por ejemplo, si yo le digo, um, do you work on weekends? Do you work on weekends? Yes, yes. I do. No, I okay. don't from Monday to Friday. Okay, no, I don't. I work, I work from Monday to Friday. Siempre es necesario poner el sujeto. Hay que irnos acostumbrando, ¿ok? Siempre, siempre en inglés necesitamos un sujeto. Nosotros en español no, y por eso nos cuesta traer el sujeto. Nos cuesta, así que... Acostumbremos desde ya nuestra mente. Siempre el sujeto primero. Después el verbo y después el complemento. En sí, español sí. generalmente lo omitimos. Dígame, Wendy. Y no podríamos decir solo, yes, I do, no, I don't. ¿Cómo no? Si, si conviene en ese momento, sí. Pero si no, 
normalmente se siente rudo o se siente grosero porque la otra persona se queda esperando como, eh, y entonces, ¿qué haces, verdad? Ah, esto no quiere hablar conmigo, right O algo así, ¿sí? Entonces, por eso es que, y, y aún en español lo hacemos. A veces nos dicen, mira, ¿y a vos te gusta comer pizza? Ay, sí, vos, me encanta. Mira, me gusta la de pepperoni, ¿ok? De, le damos más, ¿sí? Damos toda la información. Me gusta la pizza hot, me gusta la papa Jones. Ah, pero mira, a mí la papa Jones no me gusta. Siempre decimos okay. eso, ¿verdad? Extra. Es eso. O sea, ese es como algo de, mmm, podríamos decir, cultura. ¿Ok? Cultura, educación, dar la información que el otro espera recibir. ¿Ok? Ajá. Pero sí, claro que sí, puede ser una respuesta corta, sí. Tajante y seria, yes, I do, no, I don't. Y es correcto, es correcto y correctísimo. All right, people. Now, en las preguntas en las que no vamos a contestar yes, I do, or no, I don't, es en las que vamos a ver exactamente desde este momento, ¿ok? Ahorita vamos a comenzar a ver the information questions. Allow me just to uh, take you to the uh, introduction to that class. All right, because the topic now is from unit three, is the first topic of unit three. The first topic of unit three. Okay, so here we are, and we are going to learn how to use, all right? How to use information questions for the simple present tense, okay? Video conference number 11. Welcome everybody again to your video conference number 11. The topic is how to use simple present information questions. Okay. How to use simple present information questions. Okay. Estamos todavía en el tiempo presente simple, en donde hablamos de rutinas, de cosas que nunca cambian, de hechos, de descripciones con el verbo be, etc. Entonces, tenemos information questions are given by what, why, when, how, where, who, and some other WH words. If you see WH, 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 all right? So, The agenda was uh, the written and reading exercise that we did already. And now we are going to learn about the WH words questions. WH words questions. Because we want to know how to formulate information questions. Information questions. So you will be able to ask information questions and give out answers. Lo importante acá es. Saber formular la pregunta, pero también saber contestar la pregunta, ¿ok? So we are going to have some conversation. Let's move just a little bit to the question words. And let's think about these question words. A ver, ¿cuáles son las question words? Which ones are the question words? Who, mm -hmm. what, what, where, where. when, When, why, 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 how, how, and we have these three. These three are which, which, whom, 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 whom. whom. and whose, 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 whose. Mm -hmm. whose. Exactly. So we have who, what, where, when, why, how, which, whom, and whose. All right, out of stairs. Who? Who? What? Where? What? Where? Where? When? Why? Why? How? 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 Vale, aquí quiero que de una sola vez rompamos el, el, el error que muchos estudiantes cometen por no abrir la boca correctamente, ¿ok? Acá es como que estemos diciéndole a un perrito así como, eh, hu, hu, sígalo, ese sonido, hu, ese es este sonido, ¿ok? Hu, como con una J y una U, hu. 
Who? Pero este who? no es, este no es who, este es how. how. Miren, abrimos. How. 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 Right? How. Yes, that. Yeah. How. How. Mm -hmm. how. 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 Cada una de estas palabras exige una eh, respuesta específica, ¿ok? Mm -hmm. We are requesting for some specific information. Es una información específica la que pedimos con cada una de estas palabras. Estas palabras, si se fijan, todas comienzan con WH, WH. Por eso las conocemos como WH, question w words. Con words. WH question words. Acá tenemos esta. Esta no comienza con W, teacher, solo con H. Sí, comienza solo con H, pero es una palabra de pregunta y está considerada dentro de las WH, ¿verdad? Es privilegiada. Mm -hmm. Esta palabra es privilegiada. Ok. Es excepción. Yeah, in, not exactly exception, mm -hmm. but she's included. Mm -hmm. Mm -hmm. Es coladita por acá, porque es sumamente mm -hmm. importante y amplia. Al, yes. com al combinarse con otras palabras, se convierte en otra frase muy diferente en nuestro idioma español. ¿Verdad? En inglés siempre sigue siendo how. En inglés siempre va a seguir siendo how. Pero en español cambia cuando se le combina con algunas palabras. Lo vamos a ver más adelante. Esperemos entonces a llegar ahí y hablemos de cuál es la información que pedimos con cada una. For example, who? Who? Who, mm -hmm. who? who? who is that boy? Who, who is that exactly. boy? Who is that boy? Who is that boy? Who is that boy? My brother Tom. My, My brother, brother Tom. Tom. Uh -huh. yeah. So we ask Tom. for a person. Uh -huh. We use who to ask about a person. We use who to ask about a person. Who? Person. Who? Person. When? 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 When, When is, is the party? party? When is the party? On Friday at 2 o'clock. 2 o'clock. Time. Exactly. Yeah. When? When is the party? When is the party? On Friday at 2 o'clock. On Friday at 2 o'clock. Time. Uh -huh. La podemos ocupar para eh, un día en específico y la hora. Lugar. For time. For time. Lugar, time. Lugar. No, when is not for places. Here we have the one for places. Ay. Look, uh huh. When is for time. When, 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 when. 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 We use when. when when we want to ask about time. About time. About when. Time. Uh -huh. When is to ask about time. When? 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 Time. When? When? Time. 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 Mm -hmm. Now, let's look at this one. This one maybe will be the most common word to ask, okay? What? What? Look, what? 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 What is on the table? What is on the table? There is a pencil. Pencil. Yeah, there is a pencil. Okay. So. We use what to ask about 
things. Things. You ask about things. Things. About things. 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 What things? What What? things? Things. Why? Why? Why Why are you late? Why are you late? Why are you late? Because I missed my boss. Because I missed my boss. Because I missed my boss. Why? Because. Why? Because. Why? Because. Why is used to ask about a reason about a reason okay why is to ask about reasons okay reasons explanations explicaciones explanations okay explicaciones mm -hmm. we are going to give a reason when they ask why it's para dar la respuesta de esta pregunta, why, we will say because. No. Because. Mm -hmm. We use because to answer the question why. Okay, We use because to answer the question why. All right? Siempre se responde con esa palabra, because. Yes, commonly. Mm -hmm. Commonly. All right. No, we can't. No, that's only an answer. Mm -hmm. okay. That's only an answer. Where? 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 Where, 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 where is your book? Where, where is, is your book? book? Where is your where book? Is where is your book? Is your book? It is in the bag. It is in the bag. We use where, we use where to ask about a place. We use where to ask about place. Places locations all right places locations okay. it could be countries cities maybe any other kind of place in the world like lakes rivers mountains uh i don't know whatever right wherever so the park places in the city like where you go to buy things, like a supermarket is a place, right? Um, where do you buy milk? At the supermarket, right? So we use where to ask about a place, a place, locations, yeah. Which, which, mm -hmm. which. Heck, it's a WH word, which. 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 which which is your apple which, which is your is apple your, which is which. your apple which is your apple which is your apple the green one the green one the green one the green one okay we use which to ask about options options mm -hmm. or choices choices options which yeah which is used to ask about options or choices okay and we use one wow. or ones wow. all right one for singular ones for plural all right one for singular and one for plural. Mm -hmm. All right. Now, let's look at this one. All right. Let's look at this one. What's your name? What's your name? 
What's your name? What's your name? Where do you work? Where? Uh -huh. What's your name? What do you do? What do you do? What do you do? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Uh huh. So now we are going to go and do some exercises, okay? Because we need to practice a little bit this question words. I'll give you a link. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Stop sharing. So I'll, I'll give you a link and we are going to an exercise. Now, ah, here it is. Click on the link. All right, click on the link and let's go to the live worksheet mm -hmm. over there. And let's practice the WH questions we need to use to ask about that information. This, um, in each, in each situation, okay? In each situation. Are you there yet? Ya están por ahí? Are you there yet? Ahorita, ahorita. Let's read the questions. Why, what, where, when, who. Uh -huh. Everybody please. Why, what, when, where, who. Okay. Why? What, when, where, who. Ahí nomás uh, usar W, vamos a decirlo como una J. Who. Así como who. cuando le decimos al perrito que siga a la otra persona. Who, who. Ese es el sonido. Who, who. Sígalo, sígalo. Ok. So, who. Ese es el sonido de esta palabra. Who. All right. Mm -hmm. So, number one. Leamos la respuesta. Dice, he is at the cinema. He is cinema. at the cinema. Cinema. Uh -huh. ¿Qué palabra necesitamos usar ahí si estamos preguntando acerca de una persona? A person. Where? Ah, perdón, 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 perdón. No, no. Acerca del lugar. Perdón, sí. acerca del lugar. I'm sorry. Where? I'm sorry. Where? 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 Where exactly. Is where is he? Where is he? Yeah, thank so, you. Uh huh. Um, mm -hmm. Number two. Number two. Why? 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 Is Why? Is Why? Is Why? Because. Wow. All right, number three. Why? What? So what does meaning ill? What is that? What is that? Ill, enfermo. What? What is that? What is that? What is that? It is a present. It is a present. Mm -hmm. So, number four. When? When? When is this? Same. It is. It is next week. Week. Okay, we are talking about time, so we use when. 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 What? Exactly. What? Number five. 
It is a mouse. It is a I'm sorry, guys. Eh, los dos me están presentando interferencia. Perdonen, perdonen. Van a tener que tener un ratito apagado el micrófono, pero es que se siga viendo su participación. Eh, así que los veamos en mímica, ¿ok? Bien. Ajá. What number are we on? Who is she? Who is she? Oh, right. Ajá. We are talking about a person here. Exactly. Sister. Exactly. Mm -hmm. Number eight. When is your birthday? Where is Jack? Where is Jack? Where is Jack? He's in bed. He's in bed. Mm -hmm. Exactly. They will say maybe on the bed. No, he is in bed because se metió a la cama, right? He's in bed. Number 10. Who makes breakfast? What? Mm -hmm. My breakfast. Who makes breakfast? Breakfast. Who? Who? Make breakfast. Yes, Milagro. Yes, Wendy. Mm -hmm. Okay. <clears throat> Who makes breakfast? My, My grandmother. Grandmother. Mm -hmm. <laughs> Number 11. Where did you buy? It's what? What did you buy? <laughs> Aha, uh -huh, because he's talking about things. Things, yes. What did you buy? What did you buy? Yes. And number 12? Yes, what did you buy? Yes, what did you buy? Who is crying? Who is crying? Who Why? is crying? Why? I uh, know. No, no, no. Who's crying? Who is uh -huh. crying? Who, who is, is crying? crying? Yes, who is crying? They just listen the cries, right? So, who is crying? My dad and my brother are crying. Right? Yeah. All right. Is there any questions so far about this exercise? No? Okay. Click on finish and check your answers. Then take the screenshot and send it to the WhatsApp chat. Thank you. And now I'm sending another one, all right? I'm sending another one to practice the WH questions. And this is easier. Nine. Nine. Which one did you click that uh it's uh click okay uh huh what which one is the one that was incorrect where is your brain the number eight 
That's when. When is your birthday? When is your birthday? Uh-huh. So where is your birthday? Okay, where is for places? When is for time? What? Uh-huh. And number 10, what makes breakfast? Who? Who is makes yeah. breakfast? Yes, who? Because it's a person who makes the oh, breakfast. Oh, it's a person, yes. Mm -hmm. Okay. Are you there yet? And the other one, the agenda web exercise? What, who, when, or where? Okay. The first one. Miss Vicky, please read. Hello? Read the first one, number one. Ajá. Del que acabamos de hacer, del que acabamos de terminar, lo estoy terminando. Ah, ok, bueno, sí, es que sí. ya estamos en el otro, Vicky, allá en la agenda web, ok. Ok. Cuando termine yes. ese, hace clic en el otro. Ok, ok. All right, there you are. A ver, ¿ya estamos todos ahí? No, 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 Okay. Tienen que darle ahí en la flechita en el drop down menu. Drop down menu and click on the word. Ok, van a hacerle clic encima de la palabra que escogen. The answer is Paula. What is the question? Who is she? Correct. And the second one, the answer is tomorrow. What's the question? <clears throat> what does she come? Tomorrow is time. When? When does she come? When does she come? When? She know. She know. On the beach. On the beach. Uh -huh. Where? Where is Where? she? Where? Where? Where is she now? Mm -hmm. What is it? A lorry. What is it? What is it? Yes, what is it? Where mm -hmm. are you living? On Tuesday, right? When? When are you living? When are they? Um, who, who is ringing? Ringing, ringing. Quien está tocando el timbre sería ringing. Uh -huh. Ringing. 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 Who, who is ringing? Is ringing. To bell. Ringing. 
Who is ringing the bell? Who is ringing the bell? The postman, right? Okay, then the pencil. Why is this my pen? Uh, 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 where pencil. is my pencil? There. Dice, Ah, yeah. Ah, yeah. Where, where is my pencil? Where is my pencil? My pencil. My pencil. There. Mm -hmm. Now, next. One. What time is it? Uh huh. What exactly. Miss, what time is it? Miss, excuse me. Eh, yo me, yo me quedé, pero no encuentro la, la nueva que están trabajando. Aquí en el chat de Zoom le envié el link y el otro está ahí en el WhatsApp. Eh, en el WhatsApp no lo veo. No, no está en el eh, chat no de está. Zoom. Ajá. Ah, ok, ok. Gracias. Ok, let's continue. Ahí están, Diki. Le mandé aquí. Oh, sí. Se lo Ahora mandé. sí, ya, ya lo vi. Ah, perdón, perdón. Es que aquí, aquí me aparece. Ajá, ya entendí por qué. Ok, hoy sí. Hoy. Está para todo. All right, here we are. Estamos ahorita en what time is it, ¿verdad? Uh -huh. What time is it? Exactly. What time is it? Aunque veamos que estamos preguntando por la hora, no vamos a decir when, ¿verdad? Vamos a decir what time. Porque what esa time? ya es una frase de pregunta, ¿ok? Esa ya no es solo la palabra. Ahí hay una frase de pregunta que la vamos a ver más adelante. Continue. Who are they? Mm -hmm. who? Who, who are who, who are they? Anne and Lucy, right? Next. Yesterday. When, when did you when arrive? When did you arrive? When did you arrive? Mm -hmm. when, did you... Mm -hmm. when did you arrive? Exactly, exactly. Next one. Where do you live? Where? Where do you live? Where do you live? Mm -hmm. And the next one? What did you buy? I know, me adelante. Ah, sí. Yes. What? What? Mm -hmm. what do you What do you buy? No puedo decir la What What did you uh, How do you say eh, la última palabra? A ver, ¿quién, quién, ¿quién me está contestando? Perdón, quiero ubicar, ubicar. ¿Quién estaba la leyendo? Perdón. Yo. ¿Qué dice? Okay. What your, ¿Cómo se pronuncia la última palabra? Va, antes de decirle, antes de decirle, ¿cómo cree usted que sería? A ver, ajá, B-U-Y, ajá, ¿cómo se pronunciaría eso? Así, piense usted así más o menos, ¿cómo cree que le sonaría? Bye. Yes, yes, me like, bro, yes. Exactly. Por eso Bye. no hay que tener desconfianza, usted dígalo. All right. Ajá, uh -huh, exactly. Thank you, thank you, Milagro, thank you. Okay, yeah, what did you buy? What did you buy? Sunglasses, sunglasses. Mm -hmm. All right. Great job, Milagro. Great job. Bien, ahora, eh, dos minutitos nada más que tenemos por acá. Entonces, en nuestro manual, okay, en nuestro manual tenemos unas respuestas, sí, y tenemos unas, unos ejemplos, ¿ok? Solamente los vamos a ver acá, sí. 
quiero compartir esta parte. Ok. Y lo tenemos acá. Information questions y veamos la respuesta. Porque es necesario aprender cómo respondemos. ¿Sí? Subject, verb, and complement. Si es afirmativa su respuesta, usted va a conjugar el verbo de acuerdo a el sujeto que usted va a mencionar. Si es negativa, usted va a utilizar el do o el doesn't, ¿ok? Si es, eh, eh, ¿cómo se llama? <coughs> afirmativa, usted usa la forma de conjugación para la tercera persona y la forma de conjugación para los plurales. Si es negativa, usamos el do para los plurales y el doesn't para la tercera persona. Ok, leamos. Okay. What do I do? I supervise the production uh, workforce. What, what do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. I work in the accounting department. When do you go? I'm sorry. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Aquí no es at. Two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. All right. Veamos que aquí tenemos algunas respuestas. ¿sí? I have to write a report about the production every day. I have to write a production about the product. I'm sorry, I have to write a report about the production every Friday. Ok. Yo puedo agarrar cualquier eh, cosa dentro de esta respuesta pa, dependiendo qué es lo que quiero preguntar. No solamente va a ser la misma pregunta que se nos ocurre a todos. Por ejemplo, yo puedo preguntar acerca de when. Ok. Y es, mi respuesta sería completa porque es every Friday, ¿verdad? Pero también puedo preguntar, what do I have to do, right? What do I do? Or what do I have to do? Uh, I have to write a report mm -hmm, about the production. Pero también puedo preguntar con I, o sea, la, la persona, ¿verdad? Who does uh, have to write the report? Of production or the about the production every Friday. Y la respuesta va a ser siempre la misma. I have to write. Dependiendo cuál es la información que queremos preguntar, así es la palabra de pregunta que vamos a usar. Y la estructura, pues ya la vimos, ¿verdad? Comenzamos con la WH, luego tenemos el auxiliar. Luego tenemos el sujeto y luego el verbo en forma base y el complemento, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? El día de mañana vamos a resolver esta, ¿ok? Vamos a resolver esta y la vamos a resolver así. Dependiendo de qué información, vamos a sacar todas las posibles WH questions que podamos hacer, ¿all right? ¿Any question? No questions? No questions. No questions. No questions. No questions. No question. So, okay, people. So, allow me just to call the roll. Please, everybody, turn your camera on. And when I call your name, please say present. La sesión uno a uno. Ahora le toca a la número once. Carla Lilibet Sorto, vaya pensando si quiere, si tiene consultas, Carla, para quedarse. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. Isabel Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. 
Present. Su Albino Arias López. Present. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Arrenderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Reina Isabela Costa Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Wendy Beatriz Campos Mancía. Thank, thank you, Stephanie. Uh, Vicky Esmeralda López de Escobar. Present, aquí Wendy. Present. Thank you, Wendy. Thank you. Miss Vicky. Present. Ok. Eh, no quedó ninguna duda, Vicky, con las que se quedó las primeras del siguiente ejercicio. Eh, fíjese que no, quizás la duda es que tengo que memorizarlas para tenerlas, eh, eh, para poderlas saber eh, utilizar. Aplicar, exacto. Correcto, que es el significado para poderlas aplicar. Ah, Pero okay. es cuestión de repaso. Ok, ok, no problem. Gracias, thank All you. All right. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. All right, Jacqueline, thank you very much. All right, people, Carla, Carla Sorto. ¿Se nos fue? No, acá estoy. Ah, ok. ¿Se quiere quedar el día de hoy? Sí, solo tengo algunas dudas y necesito que me la aclare a ver si yo lo hice bien. Okay, so everybody please do and submit your homework. See you tomorrow. Take a good rest. Bye bye. Take care. Good night. Bye. Goodbye. Good night. Good night. Ok, here we are, Carla. Este, cuando estuvimos haciendo lo de el que nos reunimos en la sala para hacer lo de la actividad del compañero, yo lo que hice sí, no lo hice, creo que en el orden que debía, pero mi duda es si, por ejemplo, yo dije, is Jesse get up um, 6 a.m.? ¿Estaría bien esa respuesta? ¿Que ella se levantó a las 6 a.m.? Eh, no, no, no. No, no, tengo que ponerle do, ¿verdad? O no, si das. No, 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 no. no. Ay, Aquí tenemos que ordenar la, la, las preguntas. Hay una forma, hay una forma fácil de seguir eso, Carla. Mira, aquí en... en ahí, ahí es donde las... me cuesta. Ajá, sí. Ajá, eso es lo que me cuesta un poco. Pero no se preocupe que ese es el cuerpo de aprender inglés. Esto es lo, lo, el meollo, ¿me entiende? Poner en orden las palabras, ¿ok? Uh -huh. Y la, el, el orden normal y común en inglés para una oración afirmativa en tiempo presente debe ser el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces, ¿quién es el sujeto? Jesse, ¿verdad? Entonces pone primero Jesse. Jesse. Exacto. Después de Jesse tenemos que poner el verbo. Para poner el verbo, tenemos que ponerlo en la tercera persona porque estamos hablando de Jesse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál era el verbo? Get up, ¿verdad? Get up, ajá. Uh -huh. Pero como lo estamos conjugando a tercera persona, tiene que ser gets up. Gets up, ajá. Uh -huh. uh -huh. Jesse uh -huh. gets up uh -huh. at, y decimos la hora. Seis. Six, six o'clock. Uh -huh. No es necesario escribirle cuando digo clock, no es necesario escribirle a M ni PM, ¿verdad? ¿O sí? Eh, ¿Cómo no? Sí, ah, siempre no. ponemos AM ajá, ah, para la mañana. Esa era la, la, la duda, así sucesivamente para las otras también, ¿verdad? Exacto, usted puede seguir este orden. Mire, por eso acá lo pusimos en este slide mm. y por ahí se los compartí. Para el afirmativo siempre ponga primero el sujeto, sujeto. después pone el verbo, el verbo. y el complemento. Uh -huh. Luego, en las negativas, usted tiene que poner don't or doesn't y el verbo en el forma verbo. base. Uh -huh. 
Y sí, es que entonces yo solo ponía el, el Dasen nada más y no le escribía lo demás. Ahí era Uh -huh. mi Ah, ok. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, acá tenemos, en afirmativo sería primero el sujeto, después el verbo, y en este caso, como es she, tiene que llevar la S, ¿verdad? She speaks Portuguese. No voy a decir primero Portuguese Es speaks she, ¿verdad? No, voy a decir es she. el orden de la oración. Exacto. Es la sintaxis en este caso, ¿verdad? Igual acá. En acá primero va el sujeto, después va el no, ¿verdad? Nosotros diríamos solo no, N-O, pero en inglés tenemos que usar el tiempo verbal, el tiempo verbal, y lo da el auxiliar. Entonces, el auxiliar es does porque es she, ¿verdad? Y como es que no, entonces doesn't. Y luego, el verbo lo pone en forma base. She doesn't speak Portuguese. En el caso de Jessie, podríamos decir, Jessie speaks Spanish, ¿verdad? Uh, Jessie doesn't speak Portuguese, ¿verdad? Sí, sí. Ok, por ejemplo, they attend a meeting. Este sería para los plurales, ¿verdad? Para los plurales, sí, sí. Ajá, aquí no llevamos letra S ni nada. Y es don't, para decir que no. Es que siempre se va a tomar en cuenta lo que usted decía del, del chiji, ¿verdad? En, en el pasado, eh, de, de los verbos. Solo que acá estamos todavía en el presente. Uh -huh. no, el pasado lo vamos a ver hasta no, después. Ajá. Ahorita estamos en el tiempo presente. Y en la tercera persona es la cosa. Eso, en la tercera uh -huh. persona, muy bien. En la tercera persona usamos el doesn't. Uh -huh. Ahí. Entonces, este sería el, eh, como decir, la fórmula para el afirmativo y el negativo. Sí, el negativo, ajá. Uh -huh, sí, es que es a... un poco porque me cuesta un poco, pero, pero sí lo hago, pero a veces, por eso decidí preguntar en, en respecto a eso, porque si lo hice, no lo hice bien, lo tengo uh -huh. que volver a hacer para, para dar dando estructura. Correcto, correcto. Uh -huh. Pero ahí se lo mandé en el WhatsApp para que les quede. La fórmula, ¿verdad? Esa es la fórmula de la afirmativa y la negativa. La fórmula de las preguntas es primero la WH, luego el auxiliar, después el sujeto y después el verbo y después el complemento. Mañana vamos a seguir todavía con las WH, oye. Bueno, está bien, gracias. Ok, no problem, Carla, my pleasure. Eh, ¿Eso sería todo? ¿Toda sí. su consulta? Ok. Sí, la duda nada más. All right, no problem. Then see you tomorrow, Carla. Bueno, buenas noches. Thank you, you too. Bye.